सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर टेन हेलोजन डेरेटिव लेक्चर घे पांचवें लेक्चर है टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अपन आज का शिक्षा है ऑप्टिकल आईसोमे जमीन हेलोजन डेरेटिव लास्ट लेक्चर लगा बगित होता अपन लास्ट लेक्चर लगा बगित होता अपन प्रिपरेशन ऑफ अलका हेलैड एंड का बगित होता फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अलका हेलैड मैं नर आज का बनना है ऑप्टिकल आईसोमे मग तैमे का शिकार है फर्स्ट पॉइंट कायरल मॉलिकूल कायरल कार्बन ऑप्टिकल ऐक्टिविटी बेसिक टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल ऐक्टिविटी इनाइशमॉन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फिग्युरेशन ऑफ मॉलिकूल्स ये अपन पॉइंट का आज लेक्चर मे का करना है अपन शिकार आहोत मैं आता पूरे क्या संगित है कायरल कार्बन आटा मैं कायरल कार्बन मजे का लेटर्स नाव जॉट कि जॉइन करना ऐटम और ग्रुप्स अटैच टू ईच कार्बन इन टू क्लोरोब्यूटीन ये जे स्ट्रक्चर दिलले तो कंत दिल टू क्लोरो ब्यूटेन दिल मत टू क्लोरो ब्यूटेन मे का चार कार्बन तैमला सेकेंड कार्बन लाइ जोड़े है हेलोजन जोड़े मे एक हाइड्रोजन वन हाइड्रोजन रिप्लेस बाय वन क्लोरीन आटम मैं हेचमे जो बगित तो फर्स्ट कार्बन जर तुम्हें घेला तो फर्स्ट कार्बन लीन हाइड्रोजन बाकी रहें टोटल पार्ट मजे ये जे का तीन ही हाइड्रोजन कश सेम है अपने कश पाजे चार ही हाइड्रो चार ही आटम्स कि ग्रुप्स कैसे पाजे डिफरंट पाजे तेजन सी टू पोजिशन जर बगित तो एक हाइड्रोजन एक सी एल एक सी एस थ्री एक सी एच टू सी एस थ्री मे हा सी टू जर पोजिशन घर का होते एक सी एस थ्री एक हाइड्रोजन एक सी एल एंड एक सी एस मे हेमें चार ही जे आटम है तो कैसे डिफरंट है हेमदे दोन हाइड्रोजन सेम है मजे हा है का कायरल नहीं है फो कार्बन फोर जर घर तिथे ये तस तीन हाइड्रोजन है सेम है मजे ये का नहीं होता मजेस लक्षा ठेवा सी टू पोजिशन लाइ कायरल है का कायरल है कारण तैमे ऑल जे आटम और ग्रुप्स कैसे डिफरंट है मेजे तो क्या संगित इट कैन बी सीन दैट फोर ग्रुप्स अटैच टू सी टू आर ऑल डिफरंट फ्रॉम इच अदर कार्बन एटम इन मॉलिकूल विच कैरीज फोर डिफरंट ग्रुप्स और ऐटम इज कॉल्ड कायरल कार्बन मजे का संगित कार्बन एटम इन मॉलिकूल विच कैरीज फोर डिफरंट ग्रुप्स और ऐटम जे जो का मॉलिकूल है तैम जो कार्बन ऐटम है तेल जर डिफरंट ऐटैच के लिए ग्रुप्स कि ऐटम तो कायरल कार्बन बहुत डेफिनेशन लक्षा ठेवा कि असिमेट्रिक कार्बन मनत असिमेट्रिक मीन्स ऑल ऐटम्स आर डिफरंट मग हमें एक्जाम्पल संगित है द सी टू इन टू क्लोरो ब्यूटेन कार्बन ऐटम कस है तो इज कायरल है का कायरल है कारण ऑल आइटम्स कश अटैच के लिए डिफरंट है तो स्ट्रक्चर प्रेजेंट करा मैं प्रेजेंट करता रिप्रेजेंट करता कस कर सपोज सी टू पोजि पोजिशन जर पाजे तो सी टू पोजिशन का एक हाइड्रोजन एक सी एल तो सेपर दाखवा एक सी एस थ्री ग्रुप इकड़ तो वरती दाखवा सी एस टू सी एस थ्री खाली दाखवा मजे सी टू एच फाय मन तो अपन तला मे जो टू क्लोरो ब्यूटेन मिल स्टार जो है तेने का करता तो रिप्रेजेंट करता मत हे स्टार ने जर रिप्रेजेंट करता कैरल मॉलिकूल कि एस्ट्रिक्स मनत नंतर पूरे क्या संगित है नेक्स्ट पॉइंट का है कायरल मॉलिकूल मग तुम्हें कायरल कार्बन बैठ लायरल कार्बन मजेस का द कंपाउंड इन मो कार्बन ऐटम इन मॉलिकूल विच इज बॉन्डेड टू फोर डिफरंट ऐटम और ग्रुप्स मजेस कायरल कार्बन मेजे असिमेट्रिक मैं कायरल मॉलिकूल मजे का मैं कायरल मॉलिकूल मजे का संगत अपन वेन मॉलिकूल कंटेन का पाजे वन कायरल ऐटम इट एक्वायर का यूनिक प्रॉपर्टी मजे ओनली वन प्रॉपर्टी आती ऑल ओवर वर्ल्ड सच मॉलिकूल कैन नॉट सुपर इम्पोज परफेक्टली ऑन इट्स मिरर इमेज मे हा जो मॉलिकूल है तो नॉन सुपर इम्पोज मो मिरर इमेज नॉन सुपर मे तेजे सुपर इमेज मिरर दिस अपने सुपर मे जी है तरी न भेटता इन्वर्टेड उलटी भेटते अपने जर आता तुम्हें क्या संगित इट इज कॉल्ड कायरल मॉलिकूल राइल लक्षा कायरल मॉलिकूल मे इट एक्वायर्स यूनिक प्रॉपर्टी एंड मॉलिकूल कैन नॉट सुपर इम्पोज परफेक्टली ऑन इट्स मिरर इमेज मे मिरर इमेज सारे जी एकदम सुपर इमेज दिस्ती का मे है तीस दिस्ती का जर ग्लास तुम्हें आरशा समोर ठेला तो कसा दिस्तो अपने जस है तीस प्रतिमा दिस्ते पर तुम्हें अपना हाथ वगैरह ठेला तो अपने उलटे हाथा की प्रतिमा दिस्ते कि आता हे तो तसच संगित है स्ट्रक्चर जर टू क्लोरोब्यूटेन है जे स्ट्रक्चर घ 
मग आता हे स्टू क्लोरोब्युटेन मध्ये म्हणजे बघा सी एस थ्री एक सेकंडचा कार्बन त्याला स्टार दाखवलाय आपण एस्ट्रिक्स आणि सी टू एच फाय म्हणजे हे दोन कार्बन तीन चार म्हणजे चार कार्बन आहे म्हणजे कोण झाला आणि सेकंड पोझिशनला कोण जोडला सी एल म्हणजे टू क्लोरोब्युटेन आहे मग ह्याची जर मिरर इमेज पाहिली तर आपल्याला सी एल इकडचा या बाजूला दिसतोय तर इकडचा कुठल्या बाजूला आहे या बाजूला आला हा सी टू एच फाय खाली तो ॲज इट इज दिसतोय आपल्याला आणि हायड्रोजन हा लेफ्ट साईडला आहे तो इकडं कुठं दिसतोय राईट साईडला म्हणजे हायड्रोजन आणि क्लोरीनची फक्त पोझिशन काय केलेली आहे आपण चेंज केलेली म्हणजे इन्व्हर्टेड उलटी प्रतिमा दिसते आपल्याला त्यालाच नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज म्हणतात मग आता ह्याच्यामध्ये काय सांगितले द रिलेशनशिप बिट्वीन कशामधली रिलेशनशिप काढली कायरल मॉलिकोल अँड इट्स मिरर इमेज हा काय कायरल म्हणजे असिमेट्रिक आणि त्याची मिरर इमेज जी आलेली ती पुढची मग आता ह्या ज्या दोघामधला रिलेशनशिप आहे ती कशी इट इज सिमिलर टू रिलेशनशिप बिट्वीन लेफ्ट अँड राईट हँड म्हणजे आपला डावा आणि वजो हाताची जशी सिमिलरिटी आहे त्याच पद्धतीने म्हणजे उलटी प्रतिमा तसं दिसतं त्या पद्धतीने म्हणजेच त्याला काय म्हणतात देअर फॉर इट इज कॉल्ड हँडीनेस हँडेडनेस हँडेड म्हणजेच काय हाताची प्रतिमेसारखं म्हणजे ऑर कायरिलिटी कायरिलिटी म्हणजे काय असिमेट्रिक म्हणतात मग कायर म्हणजेच काय म्हणतात हँड अशा पद्धतीने त्याला काय केलं हँडच्या स्वरूपासारखं आपल्याला ते दिसतं मग आता काय सांगितलं तर स्टेरिओ आयसोमर इन विच आयसोमर हॅव डिफरंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑर ॲटम अराऊंड कायरल ॲटम म्हणजे ऑप्टिकल आयसोमेरिजमची डेफिनेशन दिलेली आहे काय सांगितले स्टेरिओ आयसोमेरिजम स्टेरिओ म्हणजे काय ह्याच्यामध्ये काय दिसते आपल्याला स्पेशल अरेंजमेंट दिसते बघा एक सी एस थ्री वरती दाखवलं आहे खाली एक दाखवलं आहे एक बिहँड दाखवलं आहे म्हणजे अशा पद्धतीने आपण प्लेन पेपरवरती ते वेगळ्या पद्धतीने रिप्रेझेंट करतो मग त्याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे हॅव डिफरंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑफ ॲटम अराऊंड द कायरल म्हणजे कायरल कार्बनवरती प्रत्येकाची स्पेशल अशी खास अशी काय केलेली असते अरेंजमेंट केली असते त्याला काय म्हणतात ऑप्टिकल आयसोमेरिजम मग ऑप्टिकल आयसोमर ह्या काय असतात डिफर फ्रॉम इच ऑदर इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल प्रॉपर्टी जर ते वेगवेगळ्या मेजरेबल प्रॉपर्टी असे वेगळे असेल तर त्याला काय म्हणतात ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी मग ह्याच्यातले तुम्हाला कायरल मॉलिकूलची डेफिनेशन फक्त लक्षात ठेवा काय इट इज युनिक प्रॉपर्टी आणि काय सांगतात विच कॅनॉट नॉन नॉट सुपर इम्पोज परफेक्टली ऑन इट्स मिरर इमेज एवढे एक लक्षात ठेवा आणि एक्झाम्पल लक्षात ठेवा आता ऑप्टिकल आहे समेरेज आपण नेक्स्ट पॉईंटमध्ये बघणार आहे किंवा इट इज हे रिलेशनशिप कशासारखं आहे हँडीनेस हँडेडनेस सारखं आहे नंतर पुढे सांगितले प्लेन पोलर्स ला पोलराइज लाईट त्यालाच काय म्हणतात इन शॉर्ट पी पी एल लाईट अँड ऑर्डनरी लाईट कन्सिस्ट ऑफ काय असतात त्या लाईटमध्ये ऑर्डनरी म्हणजे काय दे कंटेन डिफरंट वेवलेंथ वेगवेगळ्या वेवलेंथ असतात कन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज हॅव्हिंग काय असतात त्याच्यामध्ये ऑसिलेशन्स असतात हॅव्हिंग ऑसिलेशन ऑफ कशाचे असतात इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड इन ऑल पॉसिबल प्लेन सगळ्या पॉसिबल प्लेन प्लेनमध्ये आपल्याला दिसतात पण ते कसे असतात परपेंडिक्युलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाईट म्हणजे जी लाईट आहे त्याला काय असे असतात ते परपेंडिक्युलर परपेंडिक्युलर म्हणजे कसे असतात लंब टाईप दिसतात ते आपल्याला पण काय सांगितले बघा व्हेन ऑर्डिनरी लाईट इज पास थ्रू निकोल्स प्रिझम निकोल म्हणजे काय तो प्रिझमपासून बनलेला आहे मग हा निकोल जो प्रिझम आहे तो कसा पद्धतीने बघा प्रिझम सगळ्यांना माहिती आहे कसा असतो ह्या अशा पद्धतीने असतो ट्रायंगल बरोबर आणि त्यालाच काय केलेलं आहे दुसरा प्रिझम त्यांनी जोडलेला आहे म्हणजे इथं काय केलेला असतो निकोल प्रिझम कसं बनलेला असतो इट इज मेडअप ऑफ टू प्रिझम्स बाय बे बेस टू बेस म्हणजे ते काय केलेले असतात बेस टू बेसला काय असतात ते जोडलेले असतात टू प्रिझम मग कशाने जोडलेले असतात कॅल्साईट क्रिस्टल कशाने जोडतात कॅल्साईट क्रिस्टल कॅल्साईट क्रिस्टल म्हणजेच कशाने बनलेला असतो तो सी ए सी ओ थ्रीने बनलेला असतो लक्षात ठेवा नेहमी एम सी केला वगैरे क्वेश्चन पडतो हा जो नायकोल प्रिझम आहे तो कशापासून बनलेला असतो कॅल्साईट क्रिस्टल किंवा त्याचा आय पी एस त्याचा फॉर्म्युला काय सी ए सी ओ थ्री मग आता नायकोल प्रिझममध्ये जर टा पास केले तुम्ही ऑर्डिनरी लाईट म्हणजेच क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लाईट म्हणजेच काय दे कंटेन डिफरंट वेवलेज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन पाहिजे त्या डायरेक्शनने आपण काय केलेले आहेत त्या ते ऑर्डिनरी लाईट काढलेली मग इथं काय केलेले आपल्याला पण ज्यावेळेस तुम्ही नायकोल प्रिझममधून पास निकोल्स प्रिझममधून पास करता त्यावेळेस आपल्याला ओनली वन प्लेन दिसते दिसतात का डिफरंट नाही म्हणजे मोनोक्रोमॅटिक लाईट दिसते म्हणजेच क्रॉस सेक्शन ऑफ पी पी एल लाईट दिसते आपल्याला मग आता इथं काय सांगितलेलं आहे बघा हेन ऑर्डिनरी लाईट इज पास थ्रू निकोल्स प्रिझम ओसोलेशन ओनली इन वन प्लेन इमर्ज आहे मग आपल्याला ओसोलेशन फक्त एकाच प्लेनमध्ये दिसतं पण ते पण परपेंडिक्युलरमध्ये मग इथं काय सांगितले सच अ लाईट हॅवी ओसिलेशन असतात ओनली इन कुठल्या प्लेनमध्ये दिसतात सिंगल प्लेन म्हणजेच ओनली ओन वन प्लेन परपेंडिक्युलर टू कशाला लंब असतात डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन
be light having oscillation only in question that one plane perpendicular to direction of propagation of light tela kay mantat is known as plane polarized kay in short kay mantu apan tela ppl mantu tyachanantar nam pude baga ही डेफिनेशन महत्वाची ही परफेक्टली करा त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट काय आहे बेसिक टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी मग ह्याच्यामध्ये कुठला कुठला टर्म्स आहेत तुम्हाला डिफाइन द टर्म एक मार्कासाठी पडू शकतो मग ह्याच्यामध्ये फर्स्ट डेफिनेशन कुठली दिली ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी मग आता ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटीची डेफिनेशन काय सांगितलं द पोलरायझेशन रोटेट म्हणजे ते फिरतात काय आयदर टू द राईट राईट म्हणजेच कुठल्या साईडला जर क्लॉकवाईज डायरेक्शन असेल क्लॉकवाईज म्हणजे कशीच फिरतो तुम्हाला घडायला बघा त्या डायरेक्शन जी असते व जो हात्याकडे जर फिरले तर त्याला काय म्हणतो आपण क्लॉकवाईज डायरेक्शन और लेफ्ट म्हणजेच काय जर उलट्या बाजूने फिरलं तर काय म्हणतो अँटी क्लॉकवाईज जे ऑपोजिट क्लॉकच्या डायरेक्शनने मग आता ते काय सांगितलेलं आहे दिस प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टन्स बाय विच रोटेट प्लेन ऑफ पोलरायझेशन ऑफ इन्सिडंट लाईट जी लाईट पास करतो इन्सिडंट पोलराईज प्लेन पोलराईज लाईट म्हणजे काय सांगितलेलं द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टन्स बाय विच इट रोटेट प्लेन ऑफ पोलरायझेशन ऑफ इन्सिडंट पोल इन्सिडंट पी पी एल लाईट म्हणजे पी पी एल जी आहे ती जर त्याच्या रोटेट केली त्या पद्धतीने क्लॉकवाईज डायरेक्शनने केली किंवा किंवा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनने केलं तर त्याला काय म्हणतात ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी डेफिनेशन कराही अगदी सोपी द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टन्स बाय विच इट रोटेट प्ले पोलरायझेशन ऑफ इन्सिडंट प्लेन पोलराईज प्लेन पोलराईज लाईट म्हणजेच पी पी एल म्हणतो आपण इन शॉर्ट त्याला मग नंतर पुढे काय सांगितलेले नेक्स्ट डेफिनेशन कोणती द कंपाऊंड विच रोटेट प्लेन ऑफ पी पी एल पी पी एल म्हणजेच काय प्लेन पोलराईज जर जर ते रोटेट झाले पी पी एल सारखे तर त्याला काय म्हणतात ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह कंपाऊंड आता टू क्लोरोब्युटेन कसं आहे रोटेट होतोय का रोटेट होतोय कारण तो कसा आहे कायरल आहे पण पुढची डेफिनेशन काय सांगितले दोज कंपाऊंड विच डू नॉट रोटेट ऑप्टिकली म्हणजे जर ते रोटेट नाही केले पी पी एलकडं टुवर्ड्स तर त्याला काय म्हणतात इनॅक्टिव्ह म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल वॉटर माहीत असेल आता वॉटरमध्ये दोन हायड्रोजन आणि एक ऑक्सिजन दोन हायड्रोजन दोन सेम येतो ऑक्सिजन कसं आहे डिफरंट पण आहे तो सिमेट्रिक आपली कंडिशन काय चार ॲटम्स पाहिजेत पण ते कसे पाहिजेत डिफरंट पाहिजे कारण कार्बनची व्हॅलन्स किती फोर आहे मग तो जास्तीत जास्त चारच ॲटम ॲटम्स करू पण ते डिफरंट पाहिजे किंवा ग्रुप्स पाहिजेत मग ह्याच्यामध्ये त्यांनी काय मिथायल ब्रोमाड वगैरे घेतले तर ते ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह आहेत लक्षात ठेवा पण जर टू क्लोरोब्युटेन घेतला किंवा लॅक्टिक ॲसिड घेतला तर ते कसे आहेत ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह का कारण ते अक म्हणजेच ते कायरल मॉलिक्युल आहेत मग नंतर पुढे काय सांगितलं ऑप्टिकल ॲक्टिव्ह ऑफ सबस्टन्स इज एक्सप्रेस इन न्युमरिकल जर आपण नंबर फॉर्ममध्ये केले तर त्याला काय म्हणतात ऑप्टिकल रोटेशन म्हणतात किंवा ऑप्टिकल रोटेशनची डेफिनेशन ही दिलेली आहे काय सांगितले द अँगल थ्रू विच सबस्टन्स रोटेट प्लेन ऑफ पी पी एल म्हणजे ते कसे रोटेट होतात प्लेन पोलराईज लाईट पासिंग थ्रू इट ज्यावेळेस ते पास करतो त्यालाच काय म्हणतात ऑप्टिकल रोटेशन मग नंतर पुढं काय सांगितले इन अकॉर्डन्स विथ डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन अँड ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह सबस्टन्स इज आयदर काय सांगितलेले ती कशी असू शकते डेक्स्ट्रो रोटेटरी किंवा लिओ डेक्स्ट्रो म्हणजे काय राईट साईड आणि रोटेटरी म्हणजे काय रोटेट होणं आणि लिओ म्हणजे काय लेफ्ट साईड जर राईट साईडने रोटेट झालं तर त्याला डेक्स्ट्रो रोटेट म्हणजे क्लॉकवाईज डायरेक्शन असेल आणि ले लिओ रोटेटरी म्हणजे काय लेफ्ट साईड मग जर लेफ्ट हँड साईडने केलेले रोटेशन असेल तर त्याला काय म्हणतात लिओ रोटेटरी मग कंपाऊंड विच रोटेट प्लेन ऑफ पी पी एल टुवर्ड्स राईट काय सांगितले बघा महत्त्वाची डेफिनेशन आहे डेक्स्ट्रो रोटेटरी काय सांगितले कंपाऊंड विच रोटेट कसे रोटेट होतात प्लेन ऑफ पी पी एल टुवर्ड्स कुठल्या साईडने जर राईट साईडने रोटेट केले तर मी आत्ताच सांगितले त्याला काय म्हणतात डेक्स्ट्रो रोटेटरी म्हणजेच इट इज डिसे डिसेग्नेटेड बाय सिम्बॉल काय वापरतात स्मॉल डी किंवा राईट साईडला आहे म्हणजेच कुठली क्लॉकची डायरेक्शन आहे म्हणजे ती कुठली झाली पॉझिटिव्ह डायरेक्शन आणि पुढची डेफिन डेफिनेशन काय सांगितले अ कंपाऊंड विच रोटेट प्लेन ऑफ पी पी एल टुवर्ड जर सेम डेफिनेशन आहे फक्त राईट लेफ्टचा फरक आहे हा लक्षात ठेवा जर लिओ म्हटलं की येल नावाचाच अर्थ आहे येल असेल तर लेफ्ट समजायचं आणि डी असं डेक्स्ट्रो दिसेल तर राईट समजा मग लेफ्ट साईडला जर असेल तर त्याला काय म्हणतो लिहो रोटेटरी मग ते डेसिग्नेटेड हे जसं डेक्स्ट्रो तुम्ही स्मॉल डीने दाखवता तसं हे कशाने दाखवतात स्मॉल येल आणि साईन ती ऑपोजिट डायरेक्शन आहे म्हणून मायनस दाखवायला लक्षात ठेवा अशा पद्धतीने हे बेसिक टर्म्स आहे त्याच्यापैकी तुम्हाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिओ रोटेटरी ऑप्टिकल ॲक्टिव्ह म्हणजे विच रोटेट प्लेन ऑफ पी टुवर्ड्स असेल तर जर नाही केले तर त्याला इनॅक्टिव्ह म्हणतात अशा पद्धतीने ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटीचे दोन टाईप आहेत आणि ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटीचे डेफिनेशन लक्षात ठेवा यातले एवढे महत्त्वाचे पॉईंट आहेत मग नंतर पुढे काय सांगितलेले ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी ऑफ लॅक्टिव्ह तुम्हाला एक्झामला विचारतात 
एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड मे टूमार वगैरह विचार मैं लैक्टिक एसिड जे स्ट्रक्चर है लैक्टिक एसिड कशा मे मिल्क मे मत लैक्टिक एसिड जे है तो स्ट्रक्चर मे अपने का सी एस थ्री सी एच ओ एच सी डबल ओ एच हेमेंद जर एक गेल सी एस थ्री ग्रुप है दुसरा को हाइड्रोजन फोड़े थर्ड ग्रुप अंतर है ओ एच हाइड्रोक्जिल मन तो अल्कोलिक सी डबल ओ एच मे कु कार्बोक्जिलिक एसिड मत हेमें जर बैठले फोर ऐटम्स सगे जे हैं कि ग्रुप्स है ते सगे कैसे डिफरंट है मैं तीन मिरर इमेज मिलू शकते कशी नॉन सुपर मे उल्टी भेटते अपने जशी है तीस भेटना है का नहीं मे एच ओ एच पोजिशन चेंज हा ओ एच अपना राइट साइड में जर दिता तो अपन का डी मे डेक्स्ट रोटेटर मे प्लस साइन लैक्टिक एसिड और हे पोजिशन चेंज के लिए अपन जर लेफ्ट साइड में घी है हा एच इकड़े टाकला तो क्या होते हैं अपने कुछ साइड में दिता तो लेफ्ट साइड में जर दिस तो तुम्हें क्या मनता लिहो रोटेटर है मन स्मॉल यल मना और साइन का वपरतो अपन मैनस लैक्टिक एसिड अशा पद्धति तुम्हें ड्रॉ करा और एक्सप्लेनेशन देता का संगाच द लैक्टिक एसिड इज असिमेट्रिक मॉलिकूल मजेस कायरल कार्बन मन तो मुख्य वस्तु कायरल मॉलिकूल है तेजन तर का संग शो इट इज जॉइन बाय फोर डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स मनो इट इज कॉल कायरल कार्बन तेजन अजू का संगू शकता फेन ओ एच इज ग्रुप एज राइट साइड देन इट इज कॉल डेक्स्ट रोटेटरी इफ लेफ्ट साइड इट इज कॉल लिहो रोटेटरी हेमें जी मिरर इमेज आती ती कती दे कंटेन नॉन सुपर मिरर इमेज अशा पद्धति चार तीन चार सेंटेन्स दया दोन मार्क्स तुम्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ करा जब एक्सप्लेन विचार तो दोन मार्क पड़ता है कि टू क्लोरोब्यूटेन से विचार जस हेच के लिए तसच टू क्लो टू क्लोरोब्यूटेन से पाठीमाग अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ के लिए मैं आता पूरे क्या संगित है रिमेम्बर अपने लक्ष्य ठेवा का संगित है ऑप्टिकल एक्टिविटी इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड अपने डायरेक्टली तुम्हें ऑब्जर्व कर संगू शकता मैं कायरेलिटी इज डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑप्टिकल एक्टिविटी इज कॉन्सिक्वेंसिज ऑफ कायरेलिटी हे कश कॉन्सिक्वेंस मे टू कॉज कशा होते कायरेलिटी होते हैं लक्षा ठेवा नंतर पूरे का संगित है मॉलिकूल विच कंटेन वन कायरल ऐटम आर कायरल जर तैमे एक असिमेट्रिक कार्बन अल तो कसा तो कायरल मैं दैट इज दे आर नॉन सुपर इम इम्पोजेबल मे तैमे जी मिरर इमेज दिशा ती कती नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर ऑन मिरर इमेज मत का संगित द टू नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज स्ट्रक्चर आर कॉल पेयर ऑफ आइनशोमर मे जे दोन स्ट्रक्चर काड़ो अपन पेयर मे जोड़े कशा की जोड़ी है लैक्टिक एसिड से डेक्स्ट रोटेटर है लिओ रोटेटर है तलाच का मनत पेयर ऑफ इन एन शोवर मे टू नॉन सुपर मे इम्पोजेबल मिरर इमेज स्ट्रक्चर जर दिस तो मनत पेयर ऑफ इन एन शोमर मत हेमें क्या संगित है इन एन शोमर हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रो ऑप्टिकल रोटेशन तैमे इक्वल कि ऑपोजिट रोटेशन दिता अपने इन एन शोमर आर काइंड ऑफ कशाच काइंड है अपन ऑप्टिकल आइसोमर चाहिए बेसिक पॉइंट है तो फिर लक्षा ठेवा मग नर पूरे क्या संगित है नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट संगित है इन एन शोमर आता का एक्सप्लेन कराए अपने इन एन शोमर मैं इन एन शोमर से डेफिनेशन दिल दिल ऑप्टिकल आइसोमर विच आर कश नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच ऑदर आर कॉल्ड इन एन शोमर कि अजु का मनत इन एन शोमॉर्ब्स कि अजु का ऑप्टिकल एंटीपोड एम सी मे तुम्हारा फर्स्ट वे टाइप विचारू शकता ती हॉट हॉट आर इन एन शोमॉर्प कि डिफाइन इन एन शोमॉर्प्स कि एंटीपोड्स मनत मग तो वस्तु मैं लक्षा आल पाए तो इन एन शोमरला नाव है ती मैं एक्जाम्पल कुछ लेते अपन टू क्लोरोब्यूटेन एक्जिस्ट ऐज पेयर ऑफ इन शो इन एन शोमर मैं टू क्लोरोब्यूटेन से एक्जाम्पल घे मैं अपने का पेयर दिस्ती इन एन शोमर से डबल मे एक अपने का इकड़े एक लेफ्ट साइड से मे जो जो है तो डेक्स्ट रोटेटर इकड़े घर तो राइड लिओ रोटेटर मे अशा पद्धति ने अपन का मग नर मे तुम्हें बगा मैं हैंड जब एक्जाम्पल संगित प्रमाण हा लेफ्ट हैंड है हा कु है राइट हैंड है हि कसी मिरर इमेज दिखती नॉन सुपर मे आप इन्वर्टेड उल्टी प्रतिमा दिस्ती पर तुम्हें ग्लास की जर मिरर समोर जो प्रतिमा तो अपने कभी दिस्ती ती एज इट इज तुम्हें चेयर ठेवा ती पे एज इट इज दिसेल पन जर तुम्हें हैंड वगैरह कि तुम्हारा अमेरिकन कार आ इंडियन कार मदला फरक स्टेरिंग बगा वेगवे साइडला आता जे तिथ पाय दिस अपने नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दिता है अशा पद्धति लक्षा ठेवा एक्जाम्पल कि फोट पायान बगित लेफ्ट फोट राइट फोट अशा पद्धति ने तुम्हें एक्जाम्पल संगू शकता कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड हैंड पर्सन्स हैंड अशा पद्धति हे नॉन सुपर है पा कसा है सुपर इम्सि इम्पोजेबल है मैं हे जे अपने टू क्लोरोब्यूटन दिशो तो कशी नॉन सुपर इम्पोजेबल है एक एक्जैक्टली ऑपोजिट दिस्ते कि इन्वर्टेड प्रतिमा दिस्ती है अपने मिरर इमेज मग नर का संगित है ये डेफिनेशन लक्षा ठेवा ऑप्टिकल आई समर विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच ऑदर तलाज का मनत 
इन शहर अगर सीम्पल डेफिनेशन है जर ती आई सोमर ऑप्टिकल ये कैसे अल नॉन सुपर इम्पोजिबल मेरे इमेज ऑफ इच अदर अल तो मनत इन शहर मत एक अगर सीम्पल डेफिनेशन खरा ये वन मार्क सा पड़ते मन का इन एंड शो आई सोमर इन एंड शोमर हैव का आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज आता फिजिकल प्रॉपर्टीज मे कुछ कुछ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेन्सिटीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जे का फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे आइडेंटिकल मे सीमिलर आता पे एक्सेप्ट का संगित है साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन तो जे का रोटेशन चाहिए साइन है मे जे सी एल रोटेट होते तो नंतर सी टू एच पाय अ पद्धति जे रोटेशन होता तो फ्त तो का साइन चेंज होते प्लस माइनस आए मजेस तो कस ऑपोजिट आतो मैं क्या संगित है दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी हम केमिकल प्रॉपर्टीज ही कैसे आइडेंटिकल एक्सेप्ट पोत का संगित है जैसे ऑप्टिकली एक्टिव रिएजन संगित है मन का संगित है तुम्हारा कभी कभी फेरी एम पी डेफिनेशन पड़ू शकते रेसिमिक मिक्सर ज्यादा रेसिमिक मॉडिफिकेशन मनत मॉडिफिकेशन चेंजेस कि रेसोमाइजेशन अभी तीन नाव है मैं विचारत कभी कभी हॉटार इन एंड शोमर एंड रेसिमिक मिक्सर तो रे रे इन एंड शोमर महत्ति है विचार नॉन सुपर इम्पोजिबल मेरा रिमेज ऑफ इच अदर अल ऑप्टिकल आई सोमर तो इन एंड शोमर मैं रेसिमिक मे का इक्विमोलर मिक्सर इक्विमोलर मे दो इक्वल कॉन्सन्ट्रेशन मे ये इक्विमोलर मिक्सर ऑफ इन एंड शोमर मजेस कुछ ले कुछ डेक्स्टर रोटेटरी आ लिहोमूल रोटेटरी ये इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सर मे रेसिमिक मिक्सर मे कु डेक्स्टर रोटेटर एंड लिहो रोटेटरी से इन दोन मिक्सर घे इक्वल जर घर तो मनता रेसिमिक मिक्सर मग रेसिम रेसिमिक मॉडिफिकेशन इज कश ऑप्टिकली इनएक्टिव का अत इनएक्टिव कारण ज्यास तुम्हें राइट और लेफ्ट जर एक एक तो तुम्हारा का दसना है प्रतिमा सेम दिना ना मिक्स के लिए तो मे अपने रिटेन्शन इन कन्फ्यूज अपने मूल प्रतिमा जैसी है तरी भेटे मिक्स के ऑप्टिकल एक्टिव रह का मग नहीं मैं क्या होता है तो नीचे लक्ष्य ठेवा रेसिमिक मिक्सर ये ऑप्टिकली कैसे इन एक्टिव आता पे इन एन शोमर कैसे ऑप्टिकली एक्टिव आता मैं नर पुढ़ का संगित है बिकॉज का बर इन एक्टिव है कारण ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू मॉलिकूल ऑफ वन इन एन शोभर एक इन एन शोभर का करते इज कैंसल बाय इक्वल एंड ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन तो कैंसल के इक्वल एंड ऑपोजिट रोटेशन का संगित है अरेसिमिक मॉडिफिकेशन मग जस तुम्हें टेक्स्ट रोटेटर सा डिजिग्नेट करता स्मॉल डी आ लिओ सा करता यल मैं इतना का संगित है जर तुम्हें रेसिमिक मिक्सर संगित इट इज डेसिनेटेड बाय डी एल का डी एल वपरते कारण हमें दोगा च मिक्सर है डेक्स्ट रोटेटर आ लिओ रोटेटर मैं डेस्ट्रो आल तो साइन का प्लस मन तो यल अल तो माइनस मन प्लस माइनस साइन दो लक्षा ठेवा अशा पद्धति डेसिग्नेट करते मैं नर पुढ़ का संगित है नेक्स्ट पॉइंट फिजर प्रोजेक्शन फॉर्म्यूला मजे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फ्युरेशन ऑफ मॉलिकूल मत रिप्रेजेंट कैसे करते टू पद्धति ने करते कुछ मेथड्स हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्यूला दुसर नाव का क्रॉस फॉर्म्यूला मैं नर पुढ़ फॉर्म्यूला को वेज फॉर्म्यूला मत हमें क्या संगित है अपने मत फिशर प्रोजेक्शन मे का टू रिप्रेजेंटेशन आर यूज टू रिप्रेजेंट कन्फ्युगरेशन ऑफ कायरल कार्बन एंड थ्री डायमेन्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आई समर ऑन प्लेन मे प्ले प्लेन पेपर वरती अपन का करू शको टू पद्धति रिप्रेजेंट करू शको कायरल कार्बन आ थ्री डायमेन्शनल स्ट्रक्चर मत का संगित है दे आर आर फर्स्ट कुछ मेथड है वेज फॉर्म्यूला और सेकेंड कुछ है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्यूला मग नर का संगित फिशर प्रोजेक्शन का मनता क्रॉस फॉर्म्यूला मैं अपन का फिशर प्रोजेक्शन मेथड का कशा ची का आता हे जे स्ट्रक्चर है तो कशाच है तुम्हें अल्फाबेटिकली जर घर तो ब्रोमीन इल का अगोदर का क्लोरीन इल सुरुआती ब्रोमीन इल मे का मना ब्रोमो क्लोरो आयोडो आ एक कार्बन है मनु का मना चो मिथेन हेच नाव का ब्रोमो क्लोरो आयोडो मिथेन मा हा पं कसा है असिमेट्रिक का असिमेट्रिक है कारण एक सी एल ब्रोमीन बगा हा असिमेट्रिक है दिस्तो हाँ मजे ते तुम्हें फिशर प्रोजेक्शन कस का शकता फिशर प्रोजेक्शन मे दोन लाइन काड़ता कुछ लोन का एक वर्टिकल आ एक हॉरिजेंटल काड़ता वर्टिकल मे ओ बी लाइन काड़ता हॉरिजेंटल में एक ऐड बी लाइन काड़ता ती चार आइटम टाकत मैं आता तुम्हें जर बगित तो वर्टिकल मे तुम्हें हेचमे का जर तुम्हारा ये तो क्या संगित है बह कन्शन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन कैसे दाखोत कसे दाखिल है जो तुम्हारा वरच सी एल बॉन्ड दाखला तो डॉटेड लाइन ने दाखिल है हा कशा दाखिल है थीक सॉ लाइन कोहल एंड बॉन्ड ने दाखिल है मे का संगित है बगा 
सी एल जो जोड़ेला है तो कसा है बॉन्ड बिलो द प्लेन प्लेन या खाली आल तो वे अपन एकदम शॉर्ट ले डॉटेड लाइने दाखिल जे वर आता अपन थीक लाइने दाखोत मे स्पष्ट दिता मन बॉन्ड्स अबाउ द प्लेन मे कुछ आयोडिन ब्रोमेन और बिलो कुछ सी एल एच है मजे फैन सारे प्रतिमा आती बे तीन पाते फैन लगे ते रोटेट करता हाइड्रोजन ऐट द टॉप मग बाकी चे रोटेट फिर कारण हाइड्रोजन कस है स्मॉल साइज है मग नर पुढ़े का संगित है वेज फॉर्म्यूला वेज फॉर्म्यूला कैसे करता तिथ पा अपना अशा पद्धति स्ट्रक्चर इतना खाली दाखिल है मत हमें क्या संगित है वेन टेट्राहाइडल कार्बन इज इम इमेजनेट टू प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ पेपर ऑल फोर बॉन्ड्स ऐट कार्बन कैनॉट लाइ सेम प्लेन मजे चार ही जे का बॉन्ड है तो सेम प्लेन मधे दाखवत नहीं मजेस का संगित है द बॉन्ड्स इन प्लेन ऑफ पेपर आर रिप्रेजेंटेड बाय कश दाखो तो नॉर्मल लाइन नॉर्मल लाइन ने दाखो तो मजेस का संगित है द बॉन्ड प्रोजेक्टिंग अबाउ द प्लेन ऑफ पेपर रिप्रेजेंटेड बाय कश दाखो तो सॉलिड वेजेस मे जे वरती दाखिल है अबाउ दर मजे ही का सॉलिड मे वेज मे पाचर कश पद्धति दाखो अपन जे खेला वगैरह कस ठोको अपन क्या पद्धति ने डायरेक्शन दाखो मे अब अद प्लेन आती थी मैं नर पुढ़ का संगित है सॉलिड मे थीक लाइन नर पुढ़ का संगित है बाइल पॉइंट गोइंग बिलो द प्लेन ऑफ पेपर रिप्रेजेंटेड बाय ब्रोकन वेजेस मजे खाली जे खाल डायरेक्शन जर आल तो मनता ब्रोकन लाइन मत हे बे खाल डायरेक्शन ने दाखिल है अशा पद्धति ने वरती मोटी रेशा नर स्मॉल वगैरह हे अभी जर आल तो ती कशी मे हमें हाइड्रोजन की जी लाइन है ती अब द प्लेन है आयोडिन की कसी जा बिलो द प्लेन आए ब्रोमीन आ सी एल कैसे जाए प्लेन ऑफ पेपर मजे जोड़ता हाइड्रोजन वरती टॉपला अल तो बाकी आयोडिन ब्रोमीन क्लोरिन का होता ते प्लेन ऑफ पेपर वरती रोटेट होता अशा पद्धति जर वेग पद्धति रिप्रेजेंट के सॉलिड कि डैशेड वगैरह डैश वगैरह अशा पद्धति ने जर रिप्रेजेंट के वेज फॉर्म्यूला मनता है लक्षा दस ठेव तो रिमेनिंग पार्ट ऑन नेक्स्ट लेक्चर बढ़ू आप आज का शिकल ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एशमर रेसिमिक मिक्सर मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी में कायरल कार्बन कायरल मॉलिकूल आंतर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिकूल मैं टू पद्धति रिप्रेजेंट के फिशर प्रोजेक्शन आ वेज हेमेंद फिशर प्रोजेक्शन मे क्रॉस फॉर्म्यूले दाखवा क्रॉस मजे कसा एक वर्टिकल लाइन एन एक हॉरिजेंटल लाइन मैं जर ड्रॉ के लिए ऐटम्स मे करा रिप्रेजेंट करा नर का संगित है जर वेज फॉर्म्यूला सॉलिड वेज आ दूसरी को ब्रोकन लाइन आती मैं ब्रोकन वेज अशा पद्धति तुम्हें दोन वेजेस का दोन तो प्लेन ऑफ पेपर मेजे ते कोल एंड लाइन सॉलिड लाइन दाखिल रिमेनिंग पार्ट ऑन नेक्स्ट लेक्चर